know that T Raja, T Raja is really known uh, as the one and only MLA, first of all, for the BJP here in Telangana, but also a man who gets into controversy so easily with his, with his communal brands. And in the latest, T Raja, who was suspended by the BJP for making a communal comment, has now been welcomed back into the BJP. He's filed his nominations with people, uh, uh, Union Minister Anurag Thakur coming down to the state as well, joining in uh, in the rally and campaigning for T, uh, T Raja. So it's very interesting to see these visuals as uh, T Raja on that Royal Enfield bullet to file his nominations for Ghosh Mahal Assembly constituency. That's where he's uh, wanting to come back to power. Uh, he's very popular with his uh, people there. Uh, of course, a staunch Hindutva uh, championing the, the BJP's ideology there. Uh, in large sense, he's almost like a spokesperson for the BJP here in Telangana. Uh, many of them, of course, would call out his communal uh, uh, leaning or communal color that he puts to every story. But he is really the man in the spotlight for the BJP. He's really the front runner here. And when you speak of uh, uh, especially the BJP pushing for BC candidates, uh, the, B the BJP here in Telangana has said that they are going to ensure a BC candidate will come to power. A backward class candidate will be made the chief minister of the state of Telangana. So, T. Raja is a BC candidate. He could be a, a real hopeful for CM. In fact, Abdul Bashir has spoken to T. Raja as well. Uh, let's listen in. Abhi dekhiye, Goshamel Vidhan Sabha. Ka jo, uh, abhi tak BRS se koi candidate declare nahi hua. और ना ही एम से हुआ कांग्रेस का कोई हमारी महिला बहन है जिसको कहीं नहीं मिला उनको एक डम्मी के रूप में विधानसभा में मेरी विधानसभा में दे दिया गया लेकिन सोचने वाली ये बात है कि लगभग मेरा प्रचार प्रारंभ हुए 11 दिन हो चुके हैं लेकिन ना बीआरएस में और ना ही एम में अभी तक किसको कैंडिडेट रखे घोषा मेल विधानसभा में उनको कोई कैंडिडेट नहीं मिल रहा है दूसरी बात पूरे तेलंगाना में बीआरएस के सारे के सारे कैंडिडेट डिक्लेयर हो गए एकमात्र घोषणा मेल विधानसभा में ये लोग कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं कर सके और इनको नहीं मिल रहा कैंडिडेट अभी देखिए हाल ही में असदुद्दीन ओवैसी लगभग कुछ कैंडिडेटों के नाम उन्होंने डिक्लेयर किए कि कौन किस विधानसभा में ठहरेगा कुछ कुछ जहां पर बी के कैंडिडेट है वहां पर भी इन्होंने एम का कैंडिडेट खड़ा किया एक तरफा आप बोलते हो कि बी और हम दोस्त हैं मिलजुल के चुनाव लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ कुछ कुछ विधानसभाओं में आप अपना कैंडिडेट खड़ा करते हो तो मैं अश्वद्वीन वैसी साहब से ये पूछना चाहता हूँ क्या आपकी एम में क्या कोई मर्द नहीं है क्या जो मेरी विधानसभा में आकर चुनाव लड़ सके तुम्हारी पार्टी से हर बार आप लोगों ने गोशामल विधानसभा के मुसलमानों के वोटों को हमारे माइनोरिटी भाई बंधुओं के वोटरों को आपने कभी कांग्रेस को बेचा है कभी बीआरएस को बेचा है और अभी भी आप सारे के सारे वोट बीआरएस को बेचने के प्लान में हैं। तो मैं असद आपको कहना चाहूंगा कि आज का मुसलमान जागृत हो रहा है आज का मुसलमान क्वेश्चन आपसे कर रहा है कि क्यों गोशामल विधानसभा में आप क्यों कैंडिडेट नहीं खड़ा करते हो तो मैं उन हमारे माइनोरिटी भाई को कहना चाहूंगा कि असदुद्दीन ओवैसी साहब में उतना दम नहीं है जो मेरे खिलाफ एम आई एम का कैंडिडेट खड़ा कर सके ये सिर्फ अलग प्रकार की राजनीति करते हैं ये एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है और दो के भी चुनाव में माइनोरिटी का वोट बी को बेचेंगे जिसके नामांकन में ही इतना हजूम हो जोश हो और जीत की पूरी संभावनाएं हों और प्रण लेके युवा निकल पड़े हों उस बदनाम सरकार के खिलाफ और भ्रष्टाचारी सरकार के खिलाफ जिसने 10 साल पहले युवाओं से वायदा किया था कि एक लाख नौकरियां देंगे नहीं दे पाए कहा था बेरोजगारी भत्ता देंगे नहीं दे पाए जिन्होंने डैम बनाने तक में हजारों करोड़ की लूट की जिन्होंने अनुसूचित जाति के परिवारों को भी दस लाख रुपये देने के वायदा किया था नहीं दिया जिसको दिया उसमें से तीस कमीशन खाया और जो गरीबों को पक्के मकान दो दो कमरे के बना कर देने की बात करते थे वो नहीं पूरा कर पाए ऐसी सरकार के खिलाफ नीचे बहुत आक्रोश है बीआरएस के खिलाफ के खिलाफ आप लगा रहे हैं सर आरोप लेकिन यहाँ पर कांग्रेस से राहुल गांधी आए थे सभा किए बता रहे कि बीआरएस बीजेपी और एमआईएम तीनों साथ में यहाँ पर कांग्रेस के खिलाफ लड़ रहे हैं बीआरएस के भी खिलाफ है कांग्रेस के भी खिलाफ है क्योंकि कांग्रेस ने हिमाचल कर्नाटक में झूठी गारंटियां दी और फेल हो गए दस महीने से महिलाओं को पंद्रह सौ रुपया प्रति महीना नहीं मिला हिमाचल में मैं गवाह हूँ बिजली का बिल माफ करने तो दुगने आने शुरू हो गए 
पानी के बिल जो माफ थे वो पानी के बिल आने शुरू हो गए दो रुपए किलो गोबर खरीदना था नहीं किया ओपीएस के पैसे नहीं दिए एक के बाद दूसरी फेल हुई है कांग्रेस की गारंटियां और कांग्रेस भी फेल हुई है एमआईएम के खिलाफ क्या कहेंगे सर तो एमआईएम का गढ़ माना जाता है यहाँ के सांसद खुद असद ओवैसी है तो उनके नौ बार वो प्रयास करते रहे लेकिन राजा सिंह को नहीं हरा पाए भारतीय जनता पार्टी को नहीं हरा पाए भारतीय जनता पार्टी फिर जीतेगी और हैट्रिक लगाएगी Okay uh, well you have the poll campaign heated here in Telangana Abdul Bashir is really in uh, along that campaign trail where you spotted Abdul uh, T Raja with Anurag Thakur they are really determined that the BJP is going to increase their vote share this time and that's what India today's projection as well uh, as much as it may not be a direct fight for the BJP with the BRS it appears that the BJP's uh, support base is certainly growing in the state of Telangana Yes absolutely what we see is that uh, the BJP and the BRS have been claiming that they are not together but Congress had time and again alleged that BRS and BJP are together uh, they are contesting these elections together but uh, what we see is that the uh, BJP's campaign here has become very aggressive we see all the star campaigners on ground all the BJP leaders on ground working in every constituency and every uh, campaign that they are doing uh, you have all the top uh, you know politicians top cadre uh, uh, coming here to Hyderabad uh, tomorrow we have prime minister narendra modi here who is already uh, you know set to address a huge bc rally after this uh, bc uh, chief minister announcement that uh, the uh, you know uh, uh, union home minister amit shah had uh, done recently for the telangana state if bjp is voted to power now uh, uh, prime minister narendra modi is set to hold a huge rally with the bc uh, you know uh, community in hyderabad where in uh, janasena chief pawan kalyan is also set to participate the equation between janasena and bjp is also you know according to sources what we, what we hear is that uh, janasena had uh, successfully tried to uh, you know uh, uh, grab some of the seats in alliance with the bjp like it is in andhra pradesh telangana also uh, they have uh, you know uh, come in an alliance and now the after the talks have been done what we hear from our sources is that uh, janasena is set to contest at least from 9 to 11 seats in telangana uh, with uh, you know in, in alliance with the bjp bharatiya janata party over to you all right so pavan kalyan is going to be a real big player here in telangana as well pavan kalyan uh, we know has has sort of uh, disturbed the dynamics for uh, jagan mohan reddy in andhra pradesh and uh, now uh, bashir tells us that uh, uh, pavan kalyan is also going to be contesting here in telangana and could enter an alliance with the bjp so that's huge uh, and and that also helps the bjp bolster their numbers uh, or at least their vote share as they hope to uh, but bashir do stay with us